ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి నమస్కారము ఈ రోజు అంటే గురువారము సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనము వరల్డ్ ఆర్ నేషనల్ ఆల్జిమర్స్ డేగా జరుపుకుంటాము ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాము దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దీన్ని మనం చేసుకోవడం వల్ల ప్రేక్షకులకు అంటే యాక్ట్ ప్రేక్షకులకైనా సరే దీన్ని వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనం తెలియజేస్తున్న సందేశం ఏంటి వరల్డ్ ఆల్జిమర్స్ డే మనము బేసిక్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం అంటే ఈరోజు ఈ జబ్బు గురించి ఒక లక్షణాలు కనుక్కోవడము వీటికి దేనివల్ల వస్తుంది దీన్ని ముందు జాగ్రత్తగా మనము అర్లీగా గుర్తించి అంటే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు మనం ముందుగానే కనుక్కొని అర్లీగా గుర్తించి దీన్ని సివియర్గా ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఎందుకంటే ఆల్జిమర్స్ అనేది మోస్ట్ కామన్ అంటే చాలా కామన్గా వచ్చే ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ డిమెన్షియా అంటాం డిమెన్షియా అంటే బ్రెయిన్లో ఉన్న నర్వ్ సెల్స్ కానీ న్యూరాన్స్ అంటాం ఇవన్నీ ఏమైతుంటాయంటే ఏజ్లో ప్రతి నర్వ్ సెల్ డీజెన్ రైట్తో వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎవ్వరి బడి వయసు వచ్చే కొద్దీ నర్వ్ సెల్స్ డీజెనరేట్ అవుతూ స్లో స్లోగా ఫంక్షన్స్ పోవడం అనేది కామన్ కానీ ఇటువంటి ఫంక్షన్ ఇటువంటి పేషెంట్స్కి ఏమవుతుందంటే డిమెన్షియా పేషెంట్స్కు ఆ నర్వ్ సెల్స్ ఎక్కువగా అంటే మామూలు కంటే కూడా ఎక్కువగా పేస్లో ఎక్కువగా డిజెనరేట్ అయిపోయి శ్రింక్ అయిపోతూ దాని యొక్క ఫంక్షన్ దెబ్బతింటూ ఆల్మోస్ట్ సెల్ డై అవుతూ ఉంటాయి నర్వ్ సెల్స్ సో అలాగ ప్రక్రియ అర్లీగా స్టార్ట్ అయిపోయి దానివల్ల అతని మనుగడ అతన్ని నివసించే పరిస్థితులు అన్నీ కూడా చాలా ఇబ్బందిగా కారకమై తనకు తన చుట్టూ ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చాలా రకమైన లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఇటువంటి అన్ని కండిషన్స్ డిమెన్షియా అంటాము దాంట్లో మోస్ట్ కామన్ డిమెన్షియా అనేది ఆల్జిమస్ డే అంటాము సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ కేసెస్ ఆఫ్ డిమెన్షియా తీసుకుంటే ఆల్జిమస్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈవెన్ సమ్టైమ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ కూడా ఆల్జిమస్ ఉంటుంటుంది సో ముఖ్యంగా చెప్పాను కదా నర్వ్ సెల్స్ డిజనేట్ అయిపోతూ డెత్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ డిజనెట్ డెత్ అయిపోతూ ఉంటుందో దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ అంటే మనము అనుకుంటున్నట్టుగా బ్రెయిన్లో ప్రతి ఏరియాలో టూ సెర్బల్ హెమిస్పియర్స్ అంటూ ఉంటాం అంటే టూ హెమిస్పియర్స్ కార్టికల్ ఫంక్షన్స్ అంటే హైర్ మెంట్ ఇంటలెక్చువల్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం అనమాట సో అంటే హైయర్ మెంటల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక మనిషి ఫిజికల్గా కానీ మానసికంగా కానీ తను నడుచుకునే పద్ధతి తను మనుగడ సాగించే ఒక ఆలోచన తన జీవితం సాగించే ప్రక్రియ ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఏరియాస్ బట్టి డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అంటే కొన్ని ఏరియాస్ ఏం చేస్తాయంటే మనలో ఉన్న అటెన్షన్ ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ఒక అటెన్షన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడము ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చేయడము అంటే సో ఈరోజు ఈ యాక్టివిటీ చేయాలి దాని ఒక ప్లాన్ చేసుకోవడము ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవడము దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము అట్లాగే కొత్త కొన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడము అట్లాగే పాత విషయాలను మనం మెమరీని రిట్రీవల్ చేసుకొని మెమరీ గుర్తుపెట్టుకోవడము అట్లాగే సోషల్ అప్రోప్రియట్నెస్ అంటారు అంటే ఏదైనా ఒక పరిస్థితులు మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఇంట్లో కానీ బయట కానీ మనం ఉన్నప్పుడు ఎలా నడుచుకోవాలి మన బిహేవియర్ అది సోషల్ అప్రోప్రియట్నెస్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా బ్రెయిన్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉప యాక్చువల్గా నిర్ణయించబడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాంటల్ లోప్స్ అని అట్లాగే టెంపరల్ లోప్స్ అని పెరేటల్ లోప్స్ అని ఆక్స్పిటల్ లోప్స్ అని ఫోర్ లోప్స్గా ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ బ్రెయిన్ సెల్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ లాగా ఉంటాయి సో యూజువల్గా మనకు బై సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ యూజువల్గా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది బై సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మిల్ స్టార్ట్ అవుతూ బై ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కొంతమందికి స్లైట్గా మర్చిపోవడము స్లైట్గా ఇంతకుముందు చురుకుగా లేకపోవడము బ్రెయిన్ షార్ప్గా థింక్ చేయలేకపోవడము కొద్ది కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు మెమరీ మర్చి ల్యాక్సెస్ రావడము ఇవన్నీ కామన్గా జరుగుతున్నది కానీ ఇటువంటి ఏజింగ్ ప్రక్రియను డిమెన్షన్ ఎప్పుడు అంటాం డిమెన్షన్ ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఈ ఏజింగ్ ప్రక్రియ వల్ల జరిగే ఏజింగ్లో నర్వ్ సెల్స్ డీజనరేట్ అవుతూ డెత్ అయ్యేట్టు కదా చాలా సివియర్గా ర్యాపిడ్ ఫ్యాషన్లో అంటే చాలా త్వరితగతిన ఈ నర్వ్ సెల్స్ డ్యామేజ్ కావడము దానివల్ల జరిగే నరు ఫంక్షన్స్ ఆ నరు నూరాన్ ఫంక్షన్స్ దెబ్బతిని 
డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెంటల్ ఫ్యాకల్టీస్ అన్ని దెబ్బతింటూ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా మర్చిపోతూ ఉంటాడు అంటే ఒకటి నేను గుర్తు మీకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తుంది ఏమంటే మరిచిపోవడము అనేది ఏంటంటే చాలామంది మా దగ్గరికి ఈవెన్ యంగ్స్టర్ బై థర్టీ థర్టీ ఫైవ్స్ కూడా తరచుగా నాకు కొన్ని పేర్లు మర్చిపోతున్నాను సార్ కొన్ని మనము చాలా బిజీగా ఉన్న టైంలో కొన్ని ఆల్రెడీ ఎక్సెస్ థింకింగ్ వల్లను కొద్దిసార్ అటెన్షన్స్ కానీ కొద్ది సమయం డిప్రెషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆర్ మన బ్రెయిన్ కొద్దిగా పని చేయకపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ నార్మల్గా వస్తుంటుంది సో అలా కొద్దిపాటి పీరియడ్ మాత్రమే అటువంటి సింపుల్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి మళ్ళీ రికవరీ కావడము దానివల్ల మన యొక్క ఉనికి మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ దెబ్బ తినకుండా ర్యాపిడ్ రికవరీ వచ్చే వాటిని ఎప్పుడు కూడా డిమెన్షన్ అన్నాం అంటే మెమరీ అంటే ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా వాళ్ళు తన ఇంట్లోనే ఎక్కడ ఉంటున్నారో మర్చిపోతారు అంటే ఇది కిచెన్ ఇది ఆఫీస్ రూము ఇది బెడ్రూము ఇది లాన్ ఆర్ ఇది మా ఇల్లు మా ఈ లైన్లో ఉంటుంది ఈ వీధిలో ఉంటుంది నాది ఈ ఊరు ఈ జిల్లా అని కంప్లీట్గా మర్చిపోతాడు అట్లాగే తన ఇంటికి కామన్గా ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్సు ఆర్ఎల్స్ డిస్టెంట్ రిలేటివ్స్ ఎవరన్నా కొత్తగా ఇంటికి అంతవరకు బాగా పరిచయమైన వ్యక్తి బాగా వాళ్ళను ఆహ్వానించి మాట్లాడే వ్యక్తి వాళ్ళని గుర్తించబట్టకపోవడము ఆర్ఎల్స్ తను డైలీ ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గుర్తించకపోవడము కొన్ని సివియర్ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే మెమరీ లాస్ ఎంతవరకు అయిపోతుందంటే తను తనుగా సో అండ్ సో అంటే నేను సో అండ్ సో ఎక్స్ సో అండ్ సో వై అని అన్న ఒక విషయాన్ని కూడా తను మర్చిపోతాడు అంటే హీ డజన్ నో వాట్ హీ ఈస్ అతని పేరు కూడా మర్చిపోతాడు ఆ స్టేజ్కి వస్తాడు సపోజ్ ఒంటి గంటకు తిన్న అన్నము మర్చిపోయి మళ్ళీ టూ ఓ క్లాకే నాకు అన్నం పెట్టమని అడగడము నాకు అన్నం పెట్టలేదని కంప్లైంట్ చేయడము సో ఇంత సివియర్ స్టేజ్ కూడా వస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్కు యూరిన్ వచ్చినప్పుడు మనం బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలి బాత్రూంలోనే వాష్రూమ్కి వెళ్ళి మనం యూరిన్ పాస్ చేయాలి మోషన్కి వెళ్ళాలి అన్న అన్న యొక్క గడువు కూడా మర్చిపోయేసి తను ఎక్కడ ఉంటున్నాడో అక్కడే యూరిన్ పోసేయడము అలాంటి అంటే అది బాత్రూమ్ అన్న గమనం కూడా పోతుంది అంటే టోపోగ్రఫిక్ ఏరియా అంటే విజువల్ స్పేషల్ అంటారు అంటే సపోజ్ కొద్దిమంది ఏమైతారంటే అట్లా తెలియకుండా బయటకు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయేసి లైన్ దాటి సెకండ్ లైన్కి పోయి మళ్ళీ మన లైన్కి వచ్చి కొన్ని గుర్తులు అనవాయకులు తెలుసుకొని కరెక్ట్గా ఇంటికి రాలేదు దే లాస్ సమ్వేర్ అంటే ఎక్కడి నుంచో ఇల్లు గుర్తుపట్లకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతారు ఒక వీధి నుంచి కంప్లీట్ ఇంకొక వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది తెలియ చాలామంది మా దగ్గరకు వచ్చిన కేసులు మీరు చూస్తే సమ్ పేషెంట్స్ బస్ ఎక్కేస్తారు తెలియకుండానే బస్ ఎక్కేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు వేరే ఊళ్ళో ఉన్న డబ్బులతో ఏదో ఛార్జీలు పెట్టుకోవడం కొన్నిసార్లు ఛార్జీలు కూడా డబ్బులు లేకుండా ఏదో బస్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోవడము ఎక్కడో దిగేసి కనుక్కు లేకుండా చాలామంది ఉంటారు సార్ మా ఇంట్లో మా ఫాదర్ మదరు ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ తెలియకుండా వెళ్ళిపోయాడు సార్ మా ఇంట్లో మా అవ్వ తాత కనపడట్లేదు సార్ టూ రోడేస్ అయిపోయింది ఎక్కడ పోయాడో తెలియట్లేదు అంటే వాళ్ళకు కూడా మేము సో అండ్ సో ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాము అనే వాళ్ళ పరిస్థితి గమనిక వాళ్ళకు ఉండదు దే ఎక్కడికో తెలియకుండా వెళ్ళిపోతారు మర్చిపోతారు గుర్తుపట్టలేకనో వాళ్ళంతా వాళ్ళకు మనము ఈ ఇంటికి రావాలనే స్పృహ కూడా కోల్పోయేసి లాస్ట్ సమ్వేర్ సో ఇటువంటివి అంటే విజువల్ స్పేషల్ అంటుంటాము మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను అంటే ఫస్ట్ కొద్ది మనం అనవచ్చు సార్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంత సివియర్ వరకు రాకుండా మనం మళ్ళీ గుర్తుపట్టచ్చా కొన్ని సైన్స్ ఏంటంటే చాలామంది పెద్దోళ్ళు చూడండి అంటే డిమెన్షియా ఉన్న వాళ్ళు ముందుగానే వాళ్ళకి అర్ల లక్షణాలు అని ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయంటే వాష్ బేసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తారు అంటే చేయి కడుక్కోవడానికో ఆర్ ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడానికో ఆర్ వాష్ ఉండిపోయిన తర్వాత ఆ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ట్యాప్ని క్లోజ్ చేయాలి అని మర్చిపోతారు కంపల్సరీగా మర్చిపోతారు చాలామంది చూడండి డిమెన్షియా పేషెంట్లలో ట్యాప్స్ క్లోజ్ పోతూ ఉంటాయి ఎవరు మనం వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గుర్తించి దాన్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేయడం నువ్వు అడిగావు అనుకోండి ఏంటన్న ట్యాప్ క్లోజ్ చేసాము అన్నాం అనుకోండి లేదే నేను చేయలేదే అరే నేను అసలు పోలేదు అంటారు అంటే వాళ్ళకు నేను వాష్రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వాష్ బేసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ట్యాప్ ఓపెన్ చేశాను వాష్ చేసుకున్నాను అన్న ఒక విషయం కూడా వాళ్ళకి నెప్తి ఉండదు సో అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ వేసుకుంటారు ఫ్యాన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తీసి వెళ్ళిపోతుంటారు కార్లు ఎక్కుతారు కార్ ఎక్కిన తర్వాత కార్ దిగేసిన తర్వాత డోర్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది డోర్ మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి అన్న చిన్న విషయాన్ని మర్చిపోతారు ప్లేటు అన్నం తింటూ ఉంటారు ప్లేటు ప్లేట్ అయిపోయిన తర్వాత కడుక్కోవాలి వాష్ చేసుకోవాలి గ్లాస్ వాటర్ తాగాలి అంటే అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఏదైనా సరే రొటీన్గా అంతవరక
డిమెన్షియా లక్షణాలని గుర్తించాలి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు డిమెన్షి అనేది ఒక స్టేజ్ ప్రకారం మైల్డ్ గాని మోడరేట్ గాని సివియర్ స్టేజ్ లో జరుగుతుండు సమ్ పేషెంట్స్ ఒక దగ్గర దగ్గర పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ సర్వేవల్ ఉంటుంది మరి వెరీ రేర్ కేసెస్లో ఈవెన్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా ఫస్ట్ ప్రైస్ పేషెంట్స్ సర్వ్ అవుతారు మోస్ట్లీ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కామన్ వరగా ఈ స్టేజ్ ప్రోగ్రెషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ చెప్పాను కొద్దిమందికి ఇంతకుముందు బాగా బయటికి వెళ్ళి సపోజ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయి బ్యాంక్కి వెళ్ళి చాలా అంటే తన జీవితంలో కొన్ని సంవత్సరాలు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా కొన్ని అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ సర్క్యులేట్ చేసుకున్న వ్యక్తులు చిన్న అమౌంట్ కూడా మిస్ అయిపోతుంటారు ఇంతకుముందు కొద్దిమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాప్కి వెళ్ళి ఆర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు తెచ్చి కరెక్ట్ చిల్లర తెచ్చుకొని నీట్గా అమౌంట్ చూసుకొని ఒక పర్టికులర్ చూసుకొని ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ఇవన్నీ అప్పచెప్పేసి మళ్ళీ చూసుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి వ్యక్తులు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్గా అంటే అర్లీ స్టేజెస్లో వెళ్తారు నువ్వు ఇచ్చిన పట్టిక ఉంటుంది పట్టిక చూసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ షాప్ పోయి నా ప్రోజెన్ షాప్ కానీ ఆర్ ఏదైనా మనకు మోర్ కానీ అట్లా వెళ్తూ ఉంటారు కొంతమంది పోయినప్పుడు అక్కడ పోయేసి పట్టిక చూస్తారు మళ్ళీ మర్చిపోతూ ఉంటారు అక్కడ పోయి మళ్ళీ ఏదో పట్టిక చూసుకోరు రిపీటెడ్గా అంటే ఆ చిన్న ఒక ఫ్యూ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ అటెన్షన్ కూడా లేకుండా ప్రతిక చూసుకోవడం అంటే వాళ్ళు ప్రతిదానికి ఒకటి తీసుకోవాల్సింది ఇంకో ఇంకో ఏరియాకి పోయి ఇంకోటి తీసుకోవడము మిస్ అయిపోవడము సపోజ్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక బాస్కెట్లో కలెక్ట్ చేసుకొని పోయి కౌంటర్ పోయి అమౌంట్ కట్టాలి ఒకవేళ అమౌంట్ కట్టినా కూడా కొద్దిమంది అమౌంట్ కట్టేయకుండా మర్చిపోయేసి బ్యాగ్ తీసుకొని వచ్చేస్తూ ఉంటారు కొద్దిమంది అమౌంట్ కట్టేసిన తర్వాత మనకి ఇంత అమౌంట్ చిల్లర ఇస్తాడు మనం దాన్ని మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్న విషయం కూడా మర్చిపోతారు ఇవన్నీ చూసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా టెన్షన్కి గురవుతారు వాళ్ళు కూడా ఒకసారి అభద్రాబాదు కోల్పోతారు ఎందుకు మా ఫాదరు మా మదరు అరెస్ మా అవ్వ తాతలు తారవుతున్నారని వాళ్ళకు కూడా ఓ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బాగా సమ్ సైడ్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ కూడా అయితే ఉంటారు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సో డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఆ పేషెంటు ఆ వ్యక్తి తన ఉరికిని కోల్పోయి అన్ని ప్రపంచానికి బాహ్య ప్రపంచానికి ఏది సంబంధం లేనట్టుగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు కొద్దిమంది సడన్గా నిద్ర ఇంకోటి ఏమంటే డిమెన్షి పేషెంట్స్లో డిసీజ్ తీవ్రత పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ నైట్స్ మేలుకుంటారు అర్లీ మార్నింగ్ పడుకుంటూ ఉంటారు అంటే పొద్దున లేచి తొమ్మిది నెలల పదికి పడుకునేస్తారు ఎప్పుడో మనం లేపితే లేచి భోంచేస్తారు లేదా కంటిన్యూస్గా పొగలంతా నిద్రపోవడము నైట్ మేలుకోవడము అదే టైంలో మనం పడుకుంటూ విశ్రాంతి తీసుకున్న టైంలో వాళ్ళు మేల్కొని గుర్తుపట్టకపోవడము కొన్నిసార్లు రూమ్లలో వాళ్ళు తలేకుండా తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడ పోయి తన ఫైల్స్ ఏదో ఓపెన్ చేయడము ఇక్కడ పోయి ఆ వంట రూమ్లో గ్లాస్ ఓపెన్ తీసుకోవడము బీర తీసి ఓపెన్ చేయడం ఏదో తను చేస్తున్న పని తనకే తెలిసేది కానీ తొలి చేస్తూ ఉంటాడు అన్నీ చేస్తుంటాడు సో సమ్టైమ్స్ ఆ నిద్రలో గట్టి గట్టిగా అరిచేయడము మనకి ఏదో దొంగలు వస్తున్నారనే తర్వాత ఏదో భయం వస్తుందనో ఏవేవో తను చూస్తున్నట్టుగా పాములు చూస్తున్నట్టుగా కొంతమందికి ఏదో ఒక తెలియని ఏదో జంతువులు చూస్తున్నట్టుగా ఇవన్నీ చూసేసి ఊహించుకొని భయపడి నిద్రలు వేసేస్తారు సడన్గా నిద్రలో గట్టిగా సోసలు వేస్తారు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇదన్నీ ఒక ఏదో నిద్రలో అనుకుంటాం కాదు డిమెన్షి పేషెంట్స్కి సమ్టైమ్స్ లేనిది ఊహించుకొని దానివల్ల తను భయపడి గట్టిగా హారర్గా లేస్తారు దాన్ని ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ బిహేవియల్ డిజార్డర్స్ అని మనం అంటే నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని అర్లీ లక్షణాలు సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ రావడము హ్యాలుసినేషన్స్ బిహేవియర్ అంటాము ఇల్యూజినరీ బిహేవియర్స్ అంటాము వీటితో పాటు ఆల్టెడ్ స్లీప్ ఎయిర్ సైకిల్ అంటే నైట్స్ మేల్కొని పగులు కంటిన్యూస్గా పడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకు పగులు అనేది నైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది రాత్రి అనేది మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కంప్లీట్ స్టేజ్ మారిపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా అర్లీ లక్షణాలు ఇంకా డిసీజ్ పెరిగే కొద్దీ నిద్ర కంప్లీట్గా లోన్ అవుతారు కంప్లీట్గా నిద్ర లోనప్పుడు ఐ థింక్ డెఫినెట్గా ఫిజికల్గా అండ్ మెంటల్గా కంప్లీట్గా మనిషి వీక్ అయిపోయి తను ఆలోచన విధానంలో కానీ ప్లానింగ్లో కానీ ఇవన్నిట్లో కూడా చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇవన్నిటిని కూడా
బాడీలో ప్రతి అవయము ప్రతి ప్రతి కణము అట్లాగే బ్రెయిన్లో ఉన్న నరు సెల్స్ కూడా డీజనరేట్ చేసి వస్తూ ఉంటాయి అంతేకాని ఆ డీజనరేట్ అవుతున్న సెల్స్ను మళ్ళీ నార్మల్ తెచ్చి ఏజ్లో యుక్త వయసులో ఉన్న అది యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ను మనం క్రియేట్ చేయలేము సో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ప్రక్రియ అనేది కామను డిమెన్షియా పేషెంట్స్కి అనేది తీరా అర్లీగా చాలా ఒక డిసీజ్ రూపంలో అర్లీగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటుంది అంతే సో దాన్ని అర్లీగా గుర్తించి మనం ఏం చేయగలగాలంటే వెన్ దెర్ ఇస్ క్యూర్ లేనప్పుడు అట్లీస్ట్ తొందరగా గుర్తించి దానికి తగ్గట్టుగా మన లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడము కొంతమందికి ఈ డిమెన్షియా ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎక్కువ చాలామందికి క్రానిక్ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకు క్రానిక్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకు అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ కానీ అన్కంట్రోల్ హైపర్ టెన్షన్ కానీ వెరీ రేర్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు జెనెటికల్ కొద్దిమందికి వస్తుంటుంది ఆర్ రిపీటెడ్ హెడ్ ఇంజురీస్ కొద్దిమందికి ఏమవుతుందంటే బాక్సర్స్ ఉంటారు రిపీటెడ్ హెడ్ ఇంజురీ అవ్వడం వల్ల బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది ఆ బ్లడ్ క్లాట్ వల్ల ఆ ఏరియాలో ఉన్న బ్రెయిన్ సెల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి సో అంటే నార్మల్ డిమెన్షియా వ్యక్తుల కంటే కూడా ఈ ఇలా ఇటువంటి సైడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో అర్లీగా వస్తుంది కొద్దిమందికి మెదడు వ్యాపి వ్యాధి అంటే ఎన్సెఫలైటిస్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఇట్లా వస్తుంది అన్కంట్రోల్ నాట్ కంట్రోల్ హైపోథైరాయిడిజము కొద్దిమందికి ఈవెన్ ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్కు తొందరగా బ్రెయిన్ సెల్స్ డిజైన్ అయితే దానివల్ల కూడా డిమెన్షియా వచ్చే లక్షణాలు సో ఇవన్నిటిని గుర్తించి సపోజ్ మనకున్న ఆల్కహాల్ను అబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అంటారు అంటే ఆల్కహాల్ పేషెంట్స్ను కౌన్సిల్ చేసేసి ఆల్కహాల్ స్టాప్ చేయించడము స్మోకింగ్ క్విట్ చేయించడము షుగర్ బీపీని కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం అట్లాగే లైఫ్ స్టైల్ సపోజ్ కొంతమంది క్రానిక్గా డిప్రెసివ్గా నిద్ర లేకుండా ఉంటారు నిద్ర ఎప్పుడైతే ఒక మనిషికి తక్కువ అయిపోతుందో దాని యొక్క లక్షణాలు ఖచ్చితంగా ఫిజికల్గా అండ్ మెంటల్గా దాని యొక్క పర్యవసనాలు మన డైలీ లైఫ్లో ఖచ్చితంగా చూస్తాం మన కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతుంది మన యొక్క యాక్టివిటీ షార్ప్నెస్ తగ్గిపోతుంది అండ్ బాడీలో కూడా వేరియస్ ఇమ్యూన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా బాడీలో తగ్గిపోతాయి సో క్రానిక్ ఇన్సామ్యా పేషెంట్స్ అంటే చాలా సంవత్సరాలు తరపడి నిద్ర లేని వ్యక్తులు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జబ్బు గోలైతూ ఉంటారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా డిప్రెషన్ గోలైతారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యాంగ్జైటీ ఒక నిగ్ర శక్తి కోల్పోవడము ఫ్రీక్వెంట్గా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోవడము ఫ్రీక్వెంట్గా ప్రతి చిన్న విషయానికి ఇరిటేట్ కావడము దీనికి సంబంధించిన లక్షణాలు అన్నీ వస్తాయి అలాగే స్ట్రోక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చాలామందికి అర్లీగా వచ్చేస్తాయి సో వీటన్నిటినీ కూడా పేషెంట్స్కు నిద్ర రాకపోవడం చాలా రకాలుగా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ ఆలోచించడం అది డిప్రెషన్లో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కంట్రోల్ చేసుకొని టయానికి నిద్రపోవడము స్లీప్ హైజిన్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిద్ర రాకపోయినప్పుడు మనం కాన్స్టెంట్గా మొబైల్ చూడడము కాన్స్టెంట్గా పెట్టి టీవీ చూడడము ఆ కాన్స్టెంట్గా నిద్ర రాకపోవడము టీవీ చూడడము మొబైల్ చూడడము ఆ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే కాన్స్టెంట్గా ఐకి కాన్స్టెంట్గా ఇరిటేషన్ చేసి కాన్స్టెంట్ ఐ స్ట్రెయిన్ అయిపోయి ఇంకా మనకు నిద్ర రాకుండా చేస్తుందే కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నిద్ర రానప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఫస్ట్ టీవీ అండ్ మొబైల్ పక్కన పెట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఇంకా అవసరమైతే ఏదైనా బుక్ చదువుకొని స్లీప్ చదువుకొని చూసుకోవాలి ఇవన్నీ చేసుకుంటే ఉంటే స్ట్రోక్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అట్లాగే డైరెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ డిమెన్షియా కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో అంటే నరు సెల్ డ్యామేజ్ అనేది నార్మల్గా జరుగుతుంది దానికి తోడు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ జరిగి నరు సెల్ డ్యామేజ్ చేస్తే ఇంకా త్వరగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే అర్లీగానే బ్రెయిన్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి కంప్లీట్ డై అయిపోయేసి డీజనరేషన్ ప్రాసెస్ అర్లీగా స్టార్ట్ అయిపోయి డిమెన్షియా వస్తుంది సో ఇట్లా చేసుకుంటూ అంటే ఈ డిమెన్షియా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నవడేస్ డిమెన్షియా ఇన్సిడెన్స్ కూడా చాలా మందికి పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఇది కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో దీనికి ట్రీట్మెంట్స్ అంటే బేసిక్గా ట్రీట్మెంట్ అంటే స్కాన్ ఇవన్నీ ముఖ్యం కంటే కూడా పేషెంట్ లక్షణాలు ఓ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి గుర్తుపెట్టి చాలామంది డిమెన్షన్ చేస్తాం సమ్టైమ్స్ సిటీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఈజీ కూడా చేస్తాము అంటే కంటిన్యూస్ ఎప్లెక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా డిమెన్షన్ అర్లీగా వస్తుంటుంది సో స్ట్రోక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి అర్లీగా వస్తుంటుంది సో దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ మనం అర్లీగా పెట్టుకోవడము క్యూర్ క్యూర్గా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో డిమెన్షియా ఉండదు అంటే మనము ఏజ్ను ఎప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ చేయలేము అంటే ఎంజ్ ఏజ్ చేయలేము సో అట్లాగే ఈ ప్రాసెస్ కూడా ఎప్పుడు మళ్ళీ రివర్సిబుల్ చేయలేము దట్ ఇస్ డిమెన్షియా సో క్యూర్ లేదు కాబట్టి
సో దాని మెటబాలిజం తగ్గించేసి డ్రగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసి స్టాండర్డ్స్ సో ఆ డ్రగ్స్ కూడా బట్ ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా న్యూరాలజిస్ పర్యవేక్షణ జరగాలి ఎందుకంటే డ్రగ్స్ కూడా శృతి మించి పనిచేయవు పెద్దగా అండ్ దానిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా మందికి వస్తూ ఉంటాయి సో కొన్ని డ్రగ్స్ వల్ల కూడా మనకు ఈ డిమెన్షియా మెమరీ తగ్గిపోతుంది ఎక్కువ యాంటీ ఇస్టమిక్స్ లైక్ మనం సెట్రిజిన్ను చాలామంది వాడుతారు ఎక్కువ వాడకూడదు అట్లాగే బెంజోడైజిపిన్స్ కొన్ని స్లీప్స్ కూడా చాలామంది బెంజోడైపిన్ డ్రగ్స్ వాడుతూ ఉంటారు అట్లాగే సటన్ యాంటీబయాటిక్స్ కొన్ని బీటా బ్లాకర్ అండ్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ డిమెన్షియా ప్రాసెస్ను ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నిటిని కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించేసుకొని ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ వరల్డ్ ఆల్జిమస్ డే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మేము దొరుకుతున్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఇయర్ థీమ్ కూడా ఏంటంటే నెవర్ టూ అర్లీ నెవర్ టూ లైట్ సో అంటే ఎంత త్వరితగా సిమ్టమ్స్ గుర్తించి దాన్ని అర్లీగా అరికడితే అది యొక్క డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ మనము ర్యాపిడ్గా కాకుండా కొద్ది వరకు మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్ కేర్ ఏంటంటే నేను ఉన్నాను అన్న ఒక 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 కాన్ఫిడెన్స్ను పేషెంట్స్కి ఇచ్చేసి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ముందుగానే గుర్తించి వాళ్ళకి ఇస్తే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది పది మందితో కలిసి తెలియతట్టుగా చేయడము అంటే కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్లో మనము పెంపొందించుకోవడము ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ నా ఫ్యామిలీ నాది అనుకున్న కాన్సెప్ట్ పోయి అందరితో అన్నదమ్ముల ఫ్యామిలీస్ అమ్మ చెల్లెలు అందరితో కలిసి ఉంటే వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రాగా బతుకుతారు నరు సెల్స్ కూడా పాజిటివ్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి సో ఆ డైయింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ చేయించడము పది మందితో కల్పించడము ఎస్పెషల్ వయసు వచ్చిన తర్వాత రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒక వ్యాపకం మనం పెట్టుకోవాలి ఆల్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అంతా దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకోవడము డైలీ పేపర్ చదవడము ఒక చదరంగం ఆడడము ఒక సుడోకన్ పేపర్లో వస్తుంది అక్కడ చూసుకోవడము అంటే మెమరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అటెన్షన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇటువంటి అంటే ఎన్ మనుషును ఎంత ప్రశాంతంగా పెట్టుకుంటే మన బ్రెయిన్ సెల్స్ అన్ని ఎక్కువ రోజులుగా సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం చేసే ప్రతి ప్రక్రియ మనం ఎంత డబ్బు ఇస్తున్నాము ఎంత సౌకర్యాలు ఇస్తున్నాం అనే దానికంటే కూడా ఎంత మనం వాళ్ళకు సాంఘిక భద్రత కల్పిస్తున్నాము వాళ్ళకి ఎంతగా మనసుకు నచ్చిన పనులు మనం చేస్తామో ఆ ఏజ్లో ఆ సెల్స్ కూడా ఎక్కువ రోజులు సర్వైవ్ అవుతాయి సో ఫైనల్గా ఈ జబ్బును త్వరగా గుర్తించి వాళ్ళకు మానసికమైన శారీరకమైన అంటే శారీరకం అంటే కూడా తోడ్పాటు వాళ్ళు బాత్రూమ్కి వెళ్తున్నా చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే అదే మనం చేసే మేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డిమెన్షియా పేషెంట్స్ సో ఈ విషయాన్ని గుర్తించి ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేసి డిమెన్షియా పేషెంట్స్ పట్ల కొద్దిగా స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటూ ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం కలిగించిన నారాయణ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీమ్కు అలాగే ఆర్టీ వాళ్ళకు నా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సరే తీసుకోండి సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మగ్గాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు